আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তোমাদের সবাইকে আজকে লাইভ ক্লাসে স্বাগত আলাইকুম আচ্ছা আমরা আজকে যে টপিকটি করব সেটি হলো স্থিতিবিদ্যা এটি বলা যায় হলো ভেক্টরের সাথে সম্পর্কিত মানে তোমরা যারা পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম পত্রে ভেক্টর করেছো মোটামুটি ভাবে তারা বুঝতে পারবে যে পড়তে গেলে অনেক কিছু ভেক্টরের সাথে মিলে যাবে তো যারা আগে ভেক্টর করেছো তাদের করতে অবশ্যই আশা করি অনেক সহজ মনে হবে তবে এর যে ব্যবহার সেটি পদার্থবিজ্ঞানের ভেক্টর থেকে একটু একটু আলাদা মানে অত বেশি আলাদা না একটু একটু আলাদা এটা অনেকটা বলতে পারো তোমাদের দশম শ্রেণীর উপবাদ্যগুলোর মতো উপবাদ্যগুলো তোমরা মোটামুটিভাবে কি করতে হয় একটু মুখস্থ রাখতা এই রকমই অনেকটা মানে মুখস্থ রাখা বলতে পুরো থিওরিমটা একবারে মনে রেখে লিখতে হবে এর জন্য অনেকে উত্তর করতে চায় না আমি বোর্ডের প্রশ্নগুলো মোটামুটিভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলাম মানে আমি এইচ এসি টু জিরো টু জিরোদের জন্য বলছি এবার এই অধ্যায় থেকে বলতে গেলে এইট পয়েন্ট ওয়ান এইট পয়েন্ট টু থেকে আসবে কিনা একেবারে শিওর না তবে কেন জানি মনে হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি থেকে আসবে তো এখন এইট পয়েন্ট থ্রিতে তো সরাসরি যাওয়া যায় না এইট পয়েন্ট ওয়ান টুও করতে হবে বাই চান্স যদি এখান থেকে প্রশ্ন হয় আর যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো আমার মনে হয় তোমাদের জন্য এটি প্রথম একটি কি বলে অভিজ্ঞতা তো তোমরা ক্লিয়ারলি শিখতে পারবা যাতে এমনভাবেই আমি পড়ানোর চেষ্টা করব একটু সময় নিয়ে নিয়ে ব্যাখ্যা দেব আর আচ্ছা আমি একটা ছোট প্রশ্ন একটু লেখি তোমরা আমার সাথে একটু লেখে নাও আচ্ছা আমি এখন প্রশ্নটি লিখব তোমরা আমার সাথে একটু প্রশ্নটি উঠিয়ে নাও এখনই কিন্তু আমি এটার উত্তর দিব না যারা পারো তারা প্রশ্নটির উত্তর করে কমেন্টে জানিয়ে দিও আমি মোটামুটি মাঝে কি শেষের দিকে কিছু জিনিস পড়ানোর পরে সেই প্রশ্নের উত্তরটি দেব তো প্রথমে আমি প্রশ্নটি লিখছি যে কোনো বিন্দুতে দুইটি বল একশো বিশ ডিগ্রি কোনো ক্রিয়াশীল দুইটি বল একশো বিশ ডিগ্রি কোনে ক্রিয়াশীল বৃহত্তর উপাংশ দশ নিউটন বৃহত্তর উপাংশ দশ নিউটন এবং তাদের লব্ধি ক্ষুদ্রতম উপাংশের সাথে এবং তাদের লব্ধি ক্ষুদ্রতর উপাংশের সাথে সম কোণে ক্রিয়াশীল ক্ষুদ্রতর উপাংশ লব্ধি নির্ণয় করো ক্ষুদ্র উপাংশ ও লব্ধি নির্ণয় করো একটু কষ্ট করে প্রশ্নটি তাড়াতাড়ি একটু তোমরা উঠিয়ে নাও ওকে হ্যাঁ রাকিব এখানে উত্তর করেছে যে ক্ষুদ্রতম মান পিজিক্যাল টু ফাইভ ধন্যবাদ রাকিব তোমাকে হ্যাঁ এটার উত্তর পিজিক্যাল টু ফাইভ হবে মানে পি বলতে কি আমি আসলে পি কিউ কিছু বলছি না আমি বলছি যে হ্যাঁ ক্ষুদ্রতম যে মানটা সেটা আসলে ফাইভ হবে তুমি সঠিক উত্তর দিয়েছ ধন্যবাদ তোমাকে আচ্ছা এখন যেটি কথা যে আমরা আজকে যে স্থিতিবিদ্যা যে শিখতে যাচ্ছি এই স্থিতিবিদ্যার আসলে কয়টা অংশ বা স্থিতিবিদ্যা আসলে কেমন স্থিতিবিদ্যার সত্যিকার অর্থে অংশ হলো দুটি সামান্য কিছু থিওরিটিক্যাল কথা আমি বলবো একটি হলো সমবিন্দু বল আমি বল দিয়েই বলছি স্থিতিবিদ্যায় বল বাদেও টান তরণ এই সেই অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করা হয় তো আমি বল দিয়েই বোঝাবো একটা জিনিস দিয়ে বুঝালে যখন তোমরা অধ্যায়ের উদাহরণের অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করবা অথবা অনুশীলনীগুলো করার চেষ্টা করবা তোমাদের মধ্যে একটা আইডিয়া ক্রিয়েট হয়ে যাবে আমি জাস্ট যাতে তোমরা ভালোভাবে ধরতে পারো সেই ব্যবস্থাটা করে দেবো ঠিক আছে প্লিজ এর জন্য অ্যাটেনশনটা একদম ক্লিয়ার রাখবা আর এই অধ্যায়টা হয়ে গেলে তোমার এতটুকু নিশ্চয়তা হবে যে তুমি কিছু এমসিকিউ তো অবশ্যই পারবা 
আর খুব যদি ভাগ্য ভালো থাকে তুমি সৃজনশীল বা সিকিউ দিতে পারবা তো সময় যেহেতু পেয়েছো আজকে সকালবেলায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট পেলাম আমি ওটা শেয়ারও করে দিয়েছি নিউজটা যে এইচএসসি পরীক্ষা মোটামুটি এক মাস হবে না এই এক মাস হওয়ার চান্স একদমই নাই তো এক মাস বেশি পেয়েছো আশা করি এটা তোমরা সুযোগ হিসাবে কাজে লাগাবা আচ্ছা আর যারা যারা আসেনি একটু কষ্ট করে মেনশন করে দাও আশা করি বাকিরাও এখানে জয়েন হবে এখন আমরা যেটি করব সেটি হলো যে এই যে স্থিতিবিদ্যা তার মধ্যে থেকে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট দুইটা অংশ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব মানে তোমাদের আমি রিয়েলাইজেশনটা তৈরি করে দেব তারপরে কিন্তু একটু কষ্ট করে অধ্যায়টা করবা বুঝতে পেরেছ একটু কষ্ট করে করবা আজই করবা আমার মনে হয় আমি আগে যা শিখিয়েছিলাম তোমরা করেছো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে অনেকেই কমেন্ট করছো যারা আসুনি একটু জানিয়ে দাও তাদের তো আমি বোঝাচ্ছি স্থিতিবিদ্যা একটা হলো সমবিন্দু এটা তোমাকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে যে একটা হলো সমবিন্দু বল আরেকটা হলো সমান্তরাল হতে পারে বা নাও হতে পারে আমি এটা অসম বলে দিচ্ছি জাস্ট অসম বিন্দু মানে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমি ব্যবহার করছি তোমরা একটু নোট ডাউন করে করে আগাও মানে হালকা থিওরি বুঝাবো চাই চেয়েছিলাম সম্পূর্ণটাই আমি ম্যাথমেটিক্যালি চলে যাব তো অনেকে বুঝতে পারে না এগুলো কি করে আসলে ভেক্টর কোথা থেকে কি হুট হাট করে চলে আসে আচ্ছা হ্যাঁ ধন্যবাদ তোমাদের হ্যাঁ আরেকটি কথা নিজের প্রোফাইলে একটু একবার শেয়ার করো আর এই ভিডিওটি লাইক করতে কিন্তু ভুলো না তো দেখো সমবিন্দু এটা কিন্তু সম্পূর্ণ তোমার ইমাজিনেশনের মধ্যে ক্লিয়ার করতে হবে আমি অল্প অল্প করে একটু বুঝিয়ে নিই আগেই সামান্তরিকের সূত্রে যাব না সবাই একটু এদিকে মনোযোগ দিই কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ধরো এখানে একটা পাথর আছে ধরো এটা একটা পাথর এই পাথরটা এই পাথরটা এদিকে একজন এদিকে একজন ওইদিকে একজন এভাবে টানছে তাহলে কি এটা এক জায়গায় ছিটকে যাবে না নিশ্চয়ই ছিটকে যাবে আচ্ছা তাহলে ওইটাকে বলে হলো লব্ধির দিক যেদিকে ছিটকে যাবে ওটাকে কি বলে লব্ধির দিক এখন তুমি বলতে পারো তার লব্ধির দিক কিভাবে তার সাথে নির্ণয় করব তা আমি বলবো যে সবচেয়ে বেটার হলো এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে লব্ধির দিক নির্ণয় করা তবে তুমি যদি না চাও তুমি অন্য যে কোনো একটা উপাংশের সাথেও নির্ণয় করতে পারো এটা সম্পূর্ণ তোমার পারপাস এটা পরে শিখো বা নিজে নিজেও করতে পারবা আচ্ছা আর এই পাথরটা কি একটা নির্দিষ্ট বলে ধর লাভ দিয়ে চলে যাবে না যাবে তো আমি কিন্তু ক্লিয়ারলি প্রত্যেকটা লাইন বলার চেষ্টা করছি এটা মনোযোগ দিয়ে শোনো এতে প্রত্যেকজনের বেসিক ভেক্টরের বেসিক একদম প্রপার ক্লিয়ার হবে আর আমাদের প্লে লিস্টে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো ভিডিও দেওয়া আছে ওগুলা দেখলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এখন তাহলে এটা কি হবে ছিটকে চলে যাবে ধরলাম এটা এদিক দিয়ে চলে গেছে এইটাকে বলে হলো লব্ধির মান একটাকে বলে হলো লব্ধির দিক আর একটাকে বলে লব্ধির মান দেখো এখানে এই যে তিনটা জিনিস যে এটাকে টান ছিল এটা কয়টা বিন্দুতে কয়টা বিন্দুতে এদের টান বলটা ক্রিয়া করেছে নিশ্চয়ই একটা বিন্দুতে একটা বিন্দুতে ক্রিয়া করেছে না এটাই হলো আমাদের মিজানুর রহমান সরকারের স্যারের বইয়ের এইট পয়েন্ট ওয়ান এবং এইট পয়েন্ট টু এ আলোচনা করার প্রতিপাদ্য মূল বিষয় এটাই হলো এই দুই অধ্যায়ের মধ্যে এই জাতীয় জিনিস একটা বিন্দুতে ক্রিয়া করেছে এই জাতীয় জিনিসগুলা বেশি আলোচনা করা হয়েছে এগুলো অনেকটা ইমাজিনেশন ঠিক করতে হবে স্মৃতিবিদ্যা করতে হলে ইমাজিনেশন ঠিক করতে হবে শুধু অঙ্ক করলে হবে না উপবাদ্য শিখে যাবা কিচ্ছু অ্যাপ্লাই করতে পারবো না একদম ফল পুরো ফল ডাউন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে অসমবিন্দু এটা আবার কেমনে হয় হ্যাঁ এটাও করা যায় কিভাবে ধরো আমি একটা লাঠি নিলাম বড় লাঠি যে ফেরিয়ালা রানে ধরো কাঁধে নিলাম কাঁধে নেওয়ার পরে এক এক বিন্দুতে দড়ি বেঁধে আমি ভার যুক্ত জিনিস কি কি ঝুলিয়ে দিতে পারবো না ধরো অনেকটা চিত্র কেমন হবে ধরো এরকম একটা দিলাম এখানে একটা জিনিস ঝুলাইলাম এখানে আমি কাঁধ ধরে ধরে রাখছি এখানে আরেকটা জিনিস ঝুলাইলাম এখানে আরেকটা ঝুলাইলাম দেখো এগুলোর পয়েন্ট কি এক একটা এক এক জায়গায় না এগুলো এক একটা এক এক জায়গায় না বা একটা এদিক দিয়ে দিলাম মন চাইলো আরেকটা ওদিক দিয়ে দিলাম এরকমও কিন্তু করা যায় মানে এমনি কাত করে রেখে একটা এপাশ দিয়ে দিলাম আর একটা উপাস দিয়ে দিলাম এটা ওই পাশে এটা এই পাশে এটা ইমাজিন করো যদি করতে পারো এই জায়গাটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট বুঝতে হবে এগুলো বুঝতে হবে শুধু প্রমাণ শিখলে হবে না অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে তুমি রিয়েলাইজ করতে পারবে না আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আচ্ছা আরেকটি কথা কথা সেটা হলো ভিডিওটি দেখার সময় আজকে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তোমরা একটু কমেন্টে জানাও কারণ আমি তো এখানে পড়াচ্ছি বোঝা যায় না 
ছোট ছোট কিছু ইয়া হতে পারে যেমন ইন্টারনেটে প্রবলেম থাকতে পারে বা অন্য কোনো কিছু গতদিন যেমন একটু আলোর প্রবলেম ছিল অনেকে বলে দিয়েছো একটু বলে দাও যে কোনো সমস্যা কি তোমাদের ফিল হচ্ছে কি না ঠিক আছে যদি ফিল হয় তো তোমরা বলতে পারো লাইভ ক্লাস তো ইন্টারনেট স্পিডের উপর নির্ভর করে আচ্ছা এইটাই হলো সেই অসম বিন্দু অসম বিন্দু মানে সম বিন্দু না অনেকগুলো বল একটা বিন্দুতে ক্রিয়াশীল না অন্য অনেকগুলো বিন্দুতে ক্রিয়াশীল সেখান থেকে আবার সাম্যাবস্থা সাম্য বিন্দুটা খুঁজে বের করতে হবে এই কাজগুলোই আমরা করব স্থিতিবিদ্যায় এই কাজগুলোই করব এইগুলা নিয়ে নানান প্রমাণ করব বুঝতে পারেছো ব্যাপারটা আচ্ছা যদি বুঝতে পেরেই থাকো তাহলে এবার আমি আবার কষ্ট করে একদম সামান্তরিকের সূত্র একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো তোমরা এক কাজ করো আমি সংক্ষেপে বলবো তোমরা একটু সংক্ষেপে আগে ইয়াটা লিখে নাও আমার সাথে সাথে প্রমাণটা তোমাদের বইয়ে সবার বইয়ে দেওয়া আছে তো আমি এগুলো মুছে নিচ্ছি আজকে আমরা কি পড়তে যাচ্ছি মোটামুটি ভাবে সবার আইডিয়া হয়ে গিয়েছে সবার মোটামুটি আইডিয়া হয়ে গিয়েছে আচ্ছা সবার যেহেতু আইডিয়া হয়ে গিয়েছে এখন যেটা করব তাহলে আমি একটা লিখি যে সামান্তরিকের ঘটনাটা কি একটি কণার উপর পরস্পর আলফা কোনে ক্রিয়াশীল বলে লব্ধির মান নির্ণয় দেখো সবাই লেখো একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল ক্রিয়াশীল একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল আলফা কোনে একটি কণার উপর আচ্ছা পরস্পর আলফা কোনে ক্রিয়াশীল সরি দেখা একটি পরস্পর হবে পরস্পর আলফা কোনে ক্রিয়াশীল আলফা কোনে ক্রিয়াশীল দুইটি বলের দুইটি বলের লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় হ্যাঁ সবাই আগে প্রশ্নটি একটু সুন্দর করে লিখে নেই ওকে আচ্ছা আর একটি কথা আমরা এখন মূল আলোচনায় চলে এসেছি মোটামুটি সেটিং তো করতে কিছু সময় লাগলো তো এখন দেখো আমরা সামন্তরিকের সূত্রটি যখন করব দেখো এখানে প্রশ্নটি আগে বোঝার চেষ্টা করো সামন্তরিক সামন্তরিক বলবো না আমি একটি কণার উপর পরস্পর আলফা কোনে ক্রিয়াশীল দুইটি বলের লব্ধির মান দুইটা বল মানে দুইটা বল একসাথে ক্রিয়াশীল তো ধরো এখানে একটা বস্তু আছে আগের মতো ধরে নাও তো এই বস্তুটাকে এই দিক দিয়ে একটা জিনিস টানছে আর ধরো এই দিক দিয়ে আর একটা জিনিস টানছে ঠিক আছে তো তোমাদের বোঝার জন্য আমি এইভাবে এঁকেছি এটা হলো পি এবং কিউ তো এই যে যখন এটা টানছে তখন এদের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু একটা কোন তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরেছো এটা কি আলফাটা এখানে কি তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন আচ্ছা এরপরে আমরা কি করব বলো এরপরে আমরা এখান থেকে কি বের করব লব্ধির মান নির্ণয় করব তো সামান্তরিকের নিয়ম অনুযায়ী কি লব্ধির মান কি এদের কর্ণ প্রকাশ করবে তাই না তাই আমি এটি একটি সামান্তরিক কমপ্লিট করি এটি তোমরা এস সি তেও করেছো তো আমি একটি মানে এগুলো হলো কল্পনা কল্পনা থেকে সামান্তরিক কমপ্লিট করছে এটা কীরকম সামান্তরিক হবে আমি নিজেও জানি না তো এটা জাস্ট তোমাদের দেখা মোটামুটি একটা সৌন্দর্যের মধ্যে করলাম এটা হলো লব্ধি এ আর হলো কি লব্ধি পি হলো কি একটি বল কিউ হলো কি আরেকটি বল কেন তীর চিহ্ন দিয়েছি কারণ দিক বুঝাতে হবে যদি দিক না বুঝাই তাহলে সেটা স্থিতিবিদ্যায় ভেক্টর রাশিক দিয়ে কোনোভাবে কাজ করা যাবে না ওকে দেখো এই দুইটা জিনিস যখন এই বস্তুটাকে টান ছিল তখন ও ছিটকে চলে গিয়েছে তাই না তো ছিটকে চলে যাওয়ার সময় যত বলে ছিটকে যাবে সেটাকে বলে আর মনে রাখবা কোনো ভেক্টর রাশিকে যদি শুধু মান দ্বারা প্রকাশ করতে চাও এটার সাথে একটা কি দিতে হবে মডুলাস দিয়ে দিতে হবে আর একটা কথা এই যে বলেছে না দিক নির্ণয় করো তাহলে সেটি কি এক্সের সাথে কত কোন করে গিয়েছে তার মানে কি শুধু এই জায়গাটা এই যে ছোট যে জায়গাটা এই জায়গাটা বের করতে হবে এটা তো এক্স অক্ষের আনুমানিক এক্স অক্ষের মতো না তাহলে এক্স অক্ষের সাথে এটি কত কোন করে গিয়েছে তোমাকে সেটা বের করতে হবে আচ্ছা পদার্থবিজ্ঞানে যেভাবে আমরা প্রমাণটি করেছি আমরা আজকে সেভাবে করব না আজকে আমরা আমাদের মতো একটুখানি করব আমি এখানে বিভিন্ন নাম দিচ্ছি যেমন ধরো ও তারপরে এ তারপরে ধরো এখানে সি আর এখানে কি দিলাম বি আমি নামগুলো দিলাম তোমরা একটুখানি কমপ্লিট করে নাও আচ্ছা এবার 
সবাই একটুখানি মনোযোগ সহকারে শোনো আমি বিশেষ নির্বাচনটা বলবো তোমরা একটু কষ্ট করে লিখে নিবা কারণ আমি এখানে যদি লিখি তাহলে এটা অনেক সময় সাপেক্ষ হয়ে যাবে আর ওই সময়ের মধ্যে তোমরা আসলে কিছুই শিখতে পারবে না তো আমি একবার বলবো একটু শুনে নাও ভালোভাবে শুনবা আর লিখে নিবা শুনবা আর লিখে নিবা ঠিক আছে তাহলে আমি বলছি বিশেষ নির্বাচনটা মানে এটা কিন্তু আসে আসে না না আসলে আমি করে দেবো এটা আসে অনেক তাহলে লেখো মনে করি ও বিন্দুতে এই যে এটা ও বিন্দু মনে করি ও বিন্দুতে একটি কণার উপর ও বিন্দুতে একটি কণার উপর আলফা কোণে কার্যরত হ্যাঁ তোমরা একটু লিখে নাও মনে করি ও বিন্দুতে একটি কণার উপর আলফা কোণে কার্যরত ওকে লেখা হয়েছে কার্যরত পি ও কিউ বল দুইটির মান অধিক যথাক্রমে ও এ এবং ও বি পি ও কিউ বল দুটির মান অধিক যথাক্রমে ও এ এবং ও বি আচ্ছা তারপরে কি তাহলে ও এ ও এ সি বি সামান্তরিকের ও সি কর্ণই হবে এদের লব্ধির দিক ও মান ঠিক আছে ও এ সি বি সামান্তরিকের ও সি কর্ণই হবে এদের লব্ধির দিক ও মান এই কথাটুকু মোটামুটি ভাবে লিখে নাও যাদের লিখতে সমস্যা হয়েছে অসুবিধা নেই এটা তোমাদের বইয়ে বিভিন্ন জায়গায় এইরকম করে দেওয়া আছে লেখা আছে তুমি তোমার মতো লিখতে পারো এটা নিয়ে আহামরি কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে যাদের হয়ে গেছে একটু ডান লেখো আমরা মনে হ্যাঁ সবাই এবার শোনো দেখো এখানে ও এ বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল আর ও বি বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল তার মানে যদি আমি এখানে ও বি এর সমান্তরাল রেখা ও সি ধরি তাহলে নিশ্চয়ই এই এ সি এর দিকও কি হবে এদিকে হবে না তোমরা জাস্ট এতটুকু জায়গা দেখো ও এ বরাবর হয়ে গিয়েছে এ সি বরাবর হয়ে গিয়েছে এই যে এগুলোরে বলে সংযোজন প্রতিস্থাপন মানে একটা জিনিসের তুলে ধরে নিয়ে এসে এখানে নিয়ে আসলাম এনে তারপরে কাজ করতেছি এই সব কল্পনা তোমাকে শিখতে হবে যখন তুমি ভেক্টর করবা তোমাকে এগুলো টুকটাক শিখতে হবে না হলে কোনো কাজ হবে না তো এবার দেখো ও এ সি ত্রিভুজে ভেক্টরের ত্রিভুজ বিধি অ্যাপ্লাই করবো আমরা কি বিধি ত্রিভুজ বিধি আচ্ছা আমি লিখছি এখানে তাহলে আচ্ছা এখানে লিখি ও এ সি ত্রিভুজে ত্রিভুজে ভেক্টরের ভেক্টরের ত্রিভুজ বিধি ত্রিভুজ বিধি অনুসারে ঠিক আছে আচ্ছা ও এ সি ত্রিভুজে ভেক্টরের ত্রিভুজ বিধি অনুসারে তাহলে দেখো তো এখানে কি কি হয়েছে ত্রিভুজ বিধি অনুসারে এটা প্রথমে ও এ তার মানে এই যে ও এ তারপরে এটা কি এ সি মনে রাখবা যেই জিনিসগুলো একই দিকে যাবে সেইগুলো যো যেটা বিপরীত দিকে সেটা হলো লব্ধি তাহলে দেখো এটা এভাবে যাচ্ছে যাওয়ার পরে এভাবে যাচ্ছে যাওয়ার পরে এভাবে আসেনি এটা উল্টা দিকে গিয়েছে তার মানে এই ও সি হলো কি তাদের লব্ধি এই ব্যাপারটি যারা যারা বুঝেছ একবার একটু ডান লিখে দাও বা ওকে লিখে দাও এই পর্যন্ত যারা বুঝেছ প্রমাণ বুঝাচ্ছি তো অনেক দূর যাওয়ার পরে কিন্তু মনে করি একটু কষ্ট করে তুমি বইটা খুলে নিও এটা বললে আসলে অনেক দেরি হয়ে যাবে এটা খুব নেসেসারি কিছু না তুমি যেভাবে এঁকেছ যা সেভাবে লেখলেই হবে আচ্ছা ধন্যবাদ হ্যাঁ এখানে অনেকেই সংযুক্ত হয়েছ কায়রা আসান হ্যাঁ নাফিসা সাইদা ডান হ্যাঁ ধন্যবাদ আচ্ছা আরেকবার বুঝাবো এটা এখানে যেটা হয়েছে খেয়াল করে দেখো যে ও এ সি ও এ সি এই যে ত্রিভুজটা এটি ভেক্টরের যদি আমি ত্রিভুজ বিধি অ্যাপ্লাই করি তাহলে যেটা হবে কোন দুইটা জিনিস একই দিকে সেটা খেয়াল করতে হবে যে এখানে ও এ আর এ সি হলো একই দিকে এর জন্য এই দুইটা যোগ হয়েছে আর এই যে ও সি এটা সি থেকে ও এর দিকে আসেনি দেখেন চলো আমি এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এখানে এসে সরাসরি এখানে চলে আসেনি তো এই যে আসেনি এর উল্টা দিকে গিয়েছে মানে ও সি বরাবর গিয়েছে এর জন্যই এটাই হলো আমাদের লব্ধি বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা আচ্ছা তারপরে যদি বুঝতে পেরে থাকো এবার আমরা এগুলোর একটা প্রতীকী মান যেগুলো ধরে নিয়েছিলাম যে আমরা ও সি ধরেছিলাম কি আর আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি পি ভেক্টর প্লাস কিউ ভেক্টর ইজিকাল টু কি লেখা যায় আর ভেক্টর দেখো শুধু মান প্রতিস্থাপন করেছি আর কিছুই করিনি শুধু মাত্র মান প্রতিস্থাপন করেছি 
আচ্ছা এখানে অনেক আচ্ছা এরপরে আমরা কি করব বলতো আমরা ডট গুণনের ক্ষেত্রে কি জানি বলতো আমি একটুখানি ব্যাখ্যা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি এই জায়গায় একটু লিখে নেই তোমরা একটু আলাদা জায়গায় রাখো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি প্রত্যেকটা পার্টস বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো ধরো এ একটা ভেক্টর আর বি একটা ভেক্টর তাদের ডট গুণনের সূত্র হলো মডুলাস এ মডুলাস বি আর এখানে কি হবে কস থিটা তাই না তোমরা একটু কষ্ট করে লিখে নাও এখন দেখো যদি কোনো কারণে এমন হয় আমি আবারও বলছি যদি হ্যাঁ আহনাব এই যে ডান পাশে যেটা লিখেছি এটার পরের লাইনটা আমি এখানে নিয়ে এসেছি যাতে কোনো কিছু মোছা না লাগে এই জায়গাটুকুর মধ্যেই যাতে আমরা একটা বড় অংশ বুঝতে পারি ওকে আচ্ছা এখানে যে কথাটি যে দেখো যদি এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর দুটি ভেক্টর যদি একই দিকে ক্রিয়া করে তাহলে তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন জানি কত হয় জিরো ডিগ্রি হয় তাই না প্লে লিস্টে আমাদের এরকম একটা ভিডিও দেওয়া আছে যে জিরো ডিগ্রি কিভাবে আঁকে অনেকে এই জিনিসটি বুঝো না আমি আবারও বলছি দুটি ভেক্টর যদি একই দিকে ক্রিয়া করে তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন থিটা সেটা কত হবে জিরো ডিগ্রি হবে আচ্ছা যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে কস জিরো ডিগ্রির মান কত ওয়ান ওকে যদি ওয়ান হয় তাহলে কি আমি এ ডট বি ইজ ইকুয়াল টু এই মডুলাস এ মডুলাস বি শুধু লিখতে পারি তোমরা কি বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা মডুলাস এ মডুলাস বি লিখতে পারি শুধু ওকে এই সেম কাজটা আমি এখন এখানে করব তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটু ওখানে লিখে দিয়েছি যে কজ জিরো কজ জিরো ওকে আচ্ছা এখন দেখো আচ্ছা এখানে হলো এ ডট বি ভেক্টরের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে মডুলাস এ মডুলাস বি কস থিটা থিটা হলো দুটি ভেক্টরের অন্তর্ভুক্ত কোন এখন আমি যখন এই লাইনটায় তোমরা খেয়াল করে দেখেছো এখানে কিন্তু আমি একটা ডট চিহ্ন দিয়েছি এখানেও দেখো আমি একটি ডট চিহ্ন দিয়েছি মনে রাখবে এই ডট চিহ্ন মানে হলো তোমাকে ডট গুণ ফলের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো আর ডট আর মনে রাখবে একটি ভেক্টর আর আরেকটি ভেক্টর ও আর মানে এক্স অক্ষ বরাবর যদি একটি ভেক্টর আর ক্রিয়া করে আবার এক্স অক্ষ বরাবরই যদি আরেকটা ভেক্টর আর ক্রিয়া করে তাহলে তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন কত হওয়া উচিত অবশ্যই জিরো ডিগ্রি হওয়া উচিত এর জন্য এই জায়গার মতো ধরো এ আর বি এর মান যদি আর আর হতো তাহলে আমরা কি লিখতাম আর স্কোয়ার লিখতাম মানে কস জিরো মান ওয়ান এর জন্য আমি এখানে কি লিখলাম আর স্কোয়ার লিখলাম তারপরে দেখো আমরা ছোটবেলায় যেভাবে গুণ করেছি সেভাবে করব এ পি দিয়ে এই দুইটাকে দেব তার মানে হলো পি ডট এখানেও লিখবো কি পি তারপরে প্লাস পি তারপরে এখানে লিখবো কিউ তারপরে এখানে কিউ ডট পি অ্যান্ড দেন হলো কিউ ডট কিউ তোমরা এই লাইনটা একটু লিখে নাও আচ্ছা এবার লেখার পরে আমরা দেখো এই জায়গাটাও আবারও সেই পি ভেক্টরের উপর পি ভেক্টরের তার মানে থিটার মান কত জিরো তার মানে পি স্কোয়ার হবে আবার এখানে দেখো কিউ ভেক্টরের উপর কিউ ভেক্টরের তার মানে কি আবারও জিরো তার মানে কিউ স্কোয়ার লেখা যাবে তাহলে দেখো এখানে পি স্কোয়ার এখানে প্লাস কিউ স্কোয়ার আর দেখো এখানে পি ডট কিউ পি ডট কিউ মানে কি পি ডট কিউ মানে হলো মডুলাস পি মডুলাস কিউ কস থিটা আমরা তো জানি না পি এর সাথে কিউ কত কোন করে আছে বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা আচ্ছা হ্যাঁ আরেকটি কথা যেটা আমি যদিও ওখানে থিটা লিখেছি কিন্তু এখানে আমি থিটা ব্যবহার করব না তার একটি কারণ আছে কারণ আমরা এই চিত্রের জন্য প্রমাণ করছি এই চিত্রে পি ও কিউ পরস্পরের সাথে কত ডিগ্রি কোন করে আছে আলফা কোন করে আছে বুঝতে পেরেছ এর জন্য আমি এখানে আলফা লিখব আবার দেখো কিউ ডট পি এটার জন্য আমাকে কি লিখতে হবে কিউ পি তারপরে কি লিখবো কস আলফা এখন দেখো তো পুরো জিনিসটা যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু মডুলাস পি মডুলাস কিউ আর এখানে কি আসে কজ আলফা দেখো তো এটি কি আমাদের ভেক্টরের মান নির্ণয়ের সূত্র না এটাই হলো আমাদের কি ভেক্টরের মান নির্ণয়ের সূত্র আমরা একটু আলাদাভাবে করলাম আচ্ছা তোমরা একটু লিখতে থাকো এখানে যে এক নং ছিল এই এক নং এ এবার আমি পি এর সাথে মনে রাখবা এক নং এর সাথে পি এর ডট গুণ করব কি করব এক নং এর সাথে পি এর ডট গুণ তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি যে আর ডট পি ইজ ইকাল টু পি ডট পি প্লাস কিউ 
বুঝতে পেরেছো তো যখন আমি এখানে ডট গুণ করব তখন আমি নিশ্চয়ই এখানে কি লিখব মডুলাস আর মডুলাস পি আর এখানে লিখব কস দেখো আর এর সাথে পি কত ডিগ্রি কোন করেছে থিটা ডিগ্রি কোন করেছে তাই তোমরা এখানে কি লিখবা থিটা লিখবা আচ্ছা আরেকটা বিষয় এখন আমি এই যে এদের যে গুণ করব এটা তো তোমরা জানো এটা কি পি এর সাথে পি তার মানে পি ডট পি আর পি এর সাথে কিউ তার মানে পি ডট কিউ বুঝতে পেরেছো তোমরা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ নুসরাত জাহান টিনা ডান লেখার জন্য আমি ওখানে ওটা লিখেছি তোমরা একটু দেখো এখানে আমি যদি এটিকে ঠিক করে লিখি আমি সিটা মুছে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার জন্য তো আর ওকে তারপরে পি কস সিটা ইজ ইকুয়াল টু এখানে আসবে হলো পি স্কোয়ার আর এখানে আসবে হলো মডুলাস পি মডুলাস কিউ কস আলফা কেন আলফা দেখো পি এর সাথে কিউ কত গুণ করেছে আলফা গুণ করেছে বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা আমি বলে বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো তোমরা এটি লিখে নাও এটি একটু কষ্ট করে লিখে নাও আচ্ছা তোমাদের যদি এই পর্যন্ত লেখা হয়ে থাকে এইবার আমরা ওই পি এর সাথে এক নং এর আবার কি করব ক্রস গুণন করব কি গুণন ক্রস গুণন করব বুঝতে পেরেছো তোমরা তাহলে দেখো আমরা আবার এবার যেটা করব এই এক নং এর সাথে পি এ ক্রস গুণন করব তো এখানে পি ক্রস পি প্লাস কিউ এখানে একটি ছোট বিষয় বলার আছে ক্রস গুণনের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত কোন সাইনের সমানুপাতিক হয় ডট গুণনের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত কোন আমরা বারবার কি লিখছিলাম কজ এর সমানুপাতিক লিখছিলাম তোমরা বুঝতে পেরেছো আমার কথাটা এই ক্রস গুণনটি করে ফেলো তো তাহলে তোমরা আচ্ছা ওকে এবার আমরা তাহলে কি লিখবো এখানে মডুলাস আর মডুলাস পি আর এখানে কি লিখবো সাইন দেখো আর এর সাথে পি কি কোন করে কি অন্তর্ভুক্ত কোন যেন থিটা এগুলো যাতে ভুল না হয় তাহলে এখানে হবে কি থিটা আচ্ছা এবার পি এর সাথে কি গুণ হবে পি এর ক্রস গুণ হবে আচ্ছা একটা মিনিট পি এর সাথে যখন পি এর ক্রস গুণ হবে তখন মডুলাস পি মডুলাস পি সাইন জিরো কি মডুলাস পি মডুলাস পি সাইন জিরো সাইন জিরো ডিগ্রির মান কত জিরো এর জন্য আমরা এই জায়গায় একটা জিরো লিখব এরপরে আমাদের এখানে পি এর সাথে কিসের ক্রস গুণ হবে কিউ এর ক্রস গুণ হবে তাহলে আমি এখানে লিখবো মডুলাস পি মডুলাস কিউ এবার পি কিউ এর সাথে কত উৎপন্ন উৎপন্ন করেছে আলফা তাহলে আমি লিখবো এখানে সাইন আলফা ওকে আরেকটা কষ্ট করে একটা ব্যাপার নোট ডাউন এখানে করে দিবা কমা দিয়ে যে এখানে একটি একক ভেক্টর ইটা একক ছিল ক্রস গুণনের ক্ষেত্রে এটিকে এটি সমান ওয়ান ধরে এটি লিখলেও হয় না লিখলেও হয় বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা তো আমরা এটাকে ধরো দিলাম হলো তিন নং আর এইখানে আমরা যে মানটি পেয়েছি সেটিকে ধরো আমরা দিলাম দুই নং ওকে আচ্ছা এই যখন আমাদের লেখা হয়ে যাবে আমি এটি মুছে দিচ্ছি মুছে দিয়ে এবার তিন নংকে তিন নংকে দুই নং দ্বারা ভাগ করব তাহলে দেখো এখানে তিন নং এ কি পেয়েছিলাম মডুলাস আর মডুলাস পি সাইন থিটা এখানে কি পেয়েছিলাম মডুলাস আর মডুলাস পি কস থিটা এখানে কি পেয়েছিলাম তিন নং এ মডুলাস পি মডুলাস কিউ সাইন আলফা আর এখানে পেয়েছিলাম হলো পি স্কোয়ার তার মানে আমি এখানে পি কমন নিতে পারি মডুলাস পি কমন নিয়ে নিলে ওয়ান সরি ওয়ান না আমি এখানে লিখব হলো মডুলাস পি তোমরা একটু ভেক্টর চিহ্নগুলো দিয়ে দিও এই যে এখানে আমি মডুলাস পি কমন নিচ্ছি ওকে মডুলাস পি কমন নিলে থাকে হলো মডুলাস পি প্লাস কিউ কজ আলফা প্লাস মডুলাস কিউ কজ আলফা এবার দেখো মডুলাস পি মডুলাস পি কাটা আর এই পুরোটা কাটা তাহলে সাইন থিটা বাই কস থিটা সমান কত ট্যান থিটা সমান কত কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই মডুলাস পি প্লাস কিউ 
कॉज अल्फा ये देखो ये क्योंकि तुम्हारे परीक्षा आसते परे आसले तुम्हारा चार मार्क पाबा एखान विशेषकर जरा फार्ष्ट इयारे आदर एटर आसार सम्भवना अनेक बस देखो सबा एक लेखे नाओ ये लेखार पर स्पेशल केसगुलो की घटना तो स्पेशल केस कम है सेगल एक बेर कर चेष्टा करब बुझते पे छो एक ताड़ाड़ी लिखे नाओ मैं लब्धि सर्वोच्च मान तलफा समान जो कत है फा समान नाइनटी होते नाइनटी हमिकल टू रूट ओवर पी स्कोर प्लस किर हो जाए बुजते पे लिखबो प्रथम स्पेशल जेटा बुझो ना से एक्सप्लेन कर स्पेशल केस आपेशल केसगुलो लिखे देव प्लीज एक टू फार्ष्ट कमेंटे तीन तुम्हें कौन बुझो नहीं अन्नर ऊपर निर्भरशील ना तुम्हें कौन बुझो नहीं अच्छा चार नम्बर घटना तो क्योंकि शुद्ध एट है ना चार नम्बर घटना तो और एक जिन है से थीटा इजिकल टू आलफा बु है तुम्हारा एक लिखे नाओ अच्छा निशा कमेंट कर चार नम्बर बुझे नहीं व्याख्या देव चिंता करो ना एक उठिए नाओ तुम्हरा उठाना हो डान लेखो खूब तड़ाड़ी एक्सप्लेंेशन कर डने जो एक्सप्लेंेशन करब तो एक्सप्लेंेशन अंश कौन चार नम्बर अच्छा देखो तो इजिकल टू किऊ हम इजिकल टू टू पी कज आलफा बु तक अच्छा इ 
আবারো বলছি নেটের একটু প্রবলেম হলে একটু ধৈর্য ধরবা ঠিক আছে নেট স্পিডের কারণে এটা হচ্ছে এই মাঝে মাঝে বুঝ হয়তো একটু নেটে প্রবলেম হয়ে যায় इट्स ওকে ইট উইল বি ওকে ওকে আচ্ছা এরপর আমরা কি করব দেখো তো প্রথমে আমরা এই সূত্রগুলো প্রমাণ করার জন্য একটা জিনিস বড় ধরে নিব তো আমি প্রথমে যেটা করলাম আমি পি কে বড় ধরে নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি এখানে সূত্র লিখব আর স্কয়ার ইজ इक्वल टू পি স্কয়ার প্লাস কিউ স্কয়ার প্লাস 2 পি কিউ কস আলফা ওকে আচ্ছা এবার আমরা কি বলেছি জানো পি ইজ इक्वल टू কিউ বলেছি তার মানে হলো যে তাহলে এখানে আমি পি এর বদলে কি সবগুলো মানে পি বসায় দিতে পারি তাহলে পি স্কয়ার প্লাস পি স্কয়ার প্লাস 2 পি ইনটু পি কস আলফা তো এখানে দেখো পি স্কয়ার পি স্কয়ার দুইটা পি স্কয়ার আর এখানেও আসে কত 2 পি স্কয়ার আর এখানে কত কস আলফা দেখো নরমাল ক্যালকুলেশন করছে देयर इज নাথিং সো কমপ্লেক্স ওকে এটা খুব সহজ তোমরা খেয়াল করছো তো আচ্ছা আচ্ছা আনিস বলেছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কমপ্লিমেন্টের জন্য আচ্ছা এরপরে কি করব দেখো তো এখানে 2p স্কয়ার কমন যায় তাহলে আমি কমন নিয়ে নেব তাহলে এখানে কি আসবে দেখো তো 1 প্লাস কস আলফা আসবে খেয়াল করে দেখেছো তোমরা কি আসবে 1 প্লাস কস আলফা এখন খেয়াল করে দেখো এই ছোট অংশটা একটা ত্রিকোণমিতির মতো মনে হচ্ছে না একটা সূত্র হয়েছে কালকে গত কয়েকদিন আগে লিখেছিলাম 1 প্লাস কস টু আলফা ওয়ান প্লাস কস টু আলফা মনে করে দেখো তো কি লিখেছিলাম যেন ওয়ান প্লাস কস টু আলফা সমান টু কজ স্কোয়ার আলফা ডু ইউ রিমেম্বার মনে আছে তোমাদের আচ্ছা এখানে তো টু আলফা নেই তাহলে কি করা লাগবে একটা দুই দ্বারা এখানে ভাগ করা লাগবে জাস্ট এখানে একটা দুই দ্বারা ভাগ করা লাগবে আচ্ছা আনিস মিরপুর এখানে জারিয়া আপনার যদি এটি ভালো লেগে থাকে একটু আপনার প্রোফাইলে একটু শেয়ার করে দেবেন তাহলে ধন্যবাদ ইয়া মানে উপকৃত হব আচ্ছা এখন দেখো এখানে এই যে দুই আর এই দুই কাটা যায় তাহলে এখানে সূত্র কি হয়ে যায় ওয়ান প্লাস কজ আলফা ইজ ইকাল টু টু কজ স্কোয়ার আলফা ডিভাইডেড বাই টু হয় আচ্ছা তাহলে এখন কি লিখবো এখানে টু পি স্কোয়ার ইন্টু টু কজ স্কোয়ার আলফা ডিভাইডেড বাই টু এটা কি সমান এটা হলো আর স্কোয়ার সমান তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি দুই আর দুই গুণ করলে কত চার তাহলে যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে ফোর পি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার আলফা বাই টু বুঝতে পেরেছো তোমরা জাস্ট গুণ করে দিয়েছি আর কিছু করিনি এখন আমরা কি করব বলো তো এখন আমরা জাস্ট এখানে এই আর সমান দিয়ে এই রুটটা উঠিয়ে দেব তাহলে দেখো তাহলে আমরা যখন আর সমান লিখব তাহলে চারের রুট কত দুই আচ্ছা পি স্কোয়ারের রুট কত পি কজ স্কোয়ার আলফা বাই টু এর রুট কত কজ আলফা বাই টু আই হ্যাভ এক্সপ্লেন কমপ্লিটলি ওকে তোমরা একটু উঠিয়ে নাও আমি আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ এই যে এই ছোট জায়গাটা বোঝাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ওকে আর এই যে দুই নাম্বার এটা যেটা লিখেছি না এই একটা কেসের জন্য মোট দুইটা সেটা হলো থিটা সমান মানে লব্ধির দিক সমান অন্তর্ভুক্ত কোন ডিভাইডেড বাই কি হবে টু হবে এটা তোমরা ওই যে ট্যান থিটা দিয়ে যে সূত্রটা একটু আগে তৈরি করলাম না সেটা দিয়ে করার চেষ্টা করো করে যাদের যাদের হবে তারা ডান লিখে দিও আর যাদের হবে না তারা একটু জানিয়ে দিও যে তোমারটা হয়নি আমি একটা প্রমাণ করে দিলাম এবার আমি দুইটা স্পেশাল কেস লিখবো যে এই দুইটা অনেক নেসেসারি ফর এম সি কিউ অ্যান্ড অলসো ফর কোয়েশ্চেন ওকে ডু ইট ফার্স্ট আচ্ছা এখানে আরহান বলেছ যে দুই নাম্বারটাও একটু বোঝাতে আচ্ছা আমার যেহেতু এটা বোঝানো হয়েই গিয়েছে আমি একটু এটাও বুঝাই দিই তুমি একটু দেখো এখানে আমি এই লাইনটা মুছে দিচ্ছি এই ছোটো জায়গায় আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো একটা ভেক্টর ধরো ডান দিক বরাবর যাচ্ছে আরেকটা ভেক্টর ধরো বাম দিক বরাবর যাচ্ছে এটা হলো তাদের কানেক্টিং পয়েন্ট ওকে তাহলে এই যে জায়গাটা এটা কত একশো আশি ডিগ্রি তো যখন তুমি এই যে সূত্রটা লিখেছ না এই সূত্রটা যখন লিখবা তখন একশো আশি ডিগ্রির মান কত মাইনাস ওয়ান 
ठीक है আমি এটা লিখছি দেখো এখানে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিচ্ছি তো যখন তুমি এটা লিখবা যে r স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার প্লাস 2 pq cos 180 ডিগ্রি তাহলে এখানে কি হবে p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার প্লাস 2 pq এখানে জাস্ট হবে মাইনাস 1 ক্যালকুলেশন করো নিজের ক্যালকুলেটরে দেখো আচ্ছা মাইনাস 1 যখন হবে তাহলে দেখো তো এটা কি হয়ে যায় p স্কয়ার प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू डेट मीन्स इट अकी इट ए माइनस बी होल स्क्वायर शूटर ना तार माने ये खाने की लेखा जाए पी माइनस क्यू होल स्क्वायर तो हमरा आर इज़ इक्वल टू की लेखते बारे पी शॉर्बोचिन्नो क्यू शॉर्बोचिन्नो क्या नो दिलाम अरे आमितो जानी ना जो दी पी बोरो है ताहले पी आगे � अभी तो लिख ची तुम लाइक तो पढ़े उठे हो नेट ठीक हो और शादे शादे उठे हो और शुभिदा नहीं ठीक है सर एक टी कुद्रो तमो बॉल एवं एक टी ब्रिहत तमो बॉल ब्रिहत तमो बॉल एर कित्रे अंतर्भुक्त कौन अल्फा समान कॉस इन्वर्स माइनस अच्छा खुद्रोतमो बॉल्टा के धारा हमने क्यों धारा प्रकाश करी और ब्रियोतमो बॉल्टा के जो दिया हमने पी धारा प्रकाश करी तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी अने बांग्लाई जो दी बोली जो कॉस इन्वर्स समान छोटो बॉल डिवाइडेड बाय बड़ो बॉल ठीक है सर आर लोग थी तो अपन फिर जब एको लो आर समान छोटो बार पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर এই যে আমরা যে ঘটনাটি লিখেছি না এই ঘটনাটি হলো লব্ধি কিন্তু অবশ্যই সমকোণী হতে হবে এই কথাটা একটু লিখে নাও যে লব্ধি সমকোণী হতে হবে লব্ধি সমকোণে ক্রিয়াশীল হতে হবে অনেকে এটা জানি না ক্রিয়াশীল হতে হবে আচ্ছা তাহলে এখানে আমি এই এটা যেহেতু বৃহত্তর তাহলে এটাকে পি ধরতে পারি আর যেটা আমাকে দিয়ে দেয়নি সেটা আমি কি ধরতে পারি কিউ ধরতে পারি না তাহলে এই যে এটাকে যদি আমি লিখি cos alpha is equal to minus q divided by p so p is equal to kilo hazai p is equal to minus q divided by cos alpha as a sorry I'm the q manta prison chilo I'm not sure actually I'm going to q someone like what the q is equal to minus p cos alpha so you can tell other minus they're going to be one of those आर कॉस होलो एक्स बीस एक्स बीस शर्मा नोलो माइनस हाफ तले माइनस हाफ माइनस एम एस एकांत दोष के इखाने कौन था के पाँच तार वाले क्यू उर्मा नोलो फाइव अमी टक कोरे दिलाम आर तो मादेर बोले थे लोभ दिनी ना करो तुमरे इस उत्तर बोशी दिए लोभ दिना नी ना करे फिलो ठीक है से इटर आंसर आओगे होलो तुमरा उन्हें कि स्पेशल एक टांग को कुल्ला है टमुने रेखो आर इटा दिया मैं अपन कुल्ला को कराले हम ना तुमरा चाइले ही इटा दिए निजे देर मौतो करे टांग को तोड़ी करे नीते पारो दोस्ते पहले सो है थैंक यू तो आ तुम्हारे तो ठीक आ चे
আচ্ছা যাদের লেখা হয়ে গেছে একটু কষ্ট করে তোমাদের ফ্রেন্ডদের একটু মেনশন করে দাও এবার আমরা অন্য একটি উপপাদ্য যাব আমরা কয়েকটি স্পেশাল কেস করে নিয়েছি এই স্পেশাল কেসগুলো আমাদের অনেক সুবিধা হবে ওকে শুধু সুবিধা না আমরা পরীক্ষা হলে এগুলো আরো ভালো পারবো স্পেশাল কেসটা জানা আছে এই সব সূত্র কিন্তু সবাই জানে না এটা মনে রাখবা এই সব সূত্র সবাই কিন্তু জানে না ঠিক আছে আমি তাহলে মুছে দিচ্ছি যাদের হয়ে গেছে একটু ডান লিখে দাও যাদের হয়ে গিয়েছে একটু কষ্ট করে একটু ডান লিখে দাও তাহলে আমি মোছা শুরু করছি আমি একটু আস্তে আস্তে শিখাচ্ছি যাতে তোমরা ভালো বুঝো যারা যারা মনোযোগ দিয়ে করছো আমি আশা করি তোমরা যথেষ্ট পরিমাণ সুবিধা পাবা এখান থেকে আচ্ছা এখন আমরা যেটি শিখব ওকে আমরা একটি সূত্র আছে যেটার প্রমাণটা আপাতত করছি না আমি একটু সূত্রটা লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু লিখে নাও সামান্তরিকের ঘটনায় এটা আমাদের মাঝে মাঝে লাগতে পারে তোমরা একটু লিখে নিতে পারো এই সূত্রটা তোমরা ফিজিক্স বইয়েও পাবা ওকে এই সূত্রটা তোমরা ফিজিক্স বইয়েও পাবা এটা আরেকটা কেস তো এই এই রকম যদি কখনো হয় যে পি কিউ আর আলফা বিটা মানে এই বিটা হলো আর এর সাথে কিউর অন্তর্ভুক্ত কোন তাহলে তুমি এখানে লিখবা যে পি পি লেখার পরে তুমি এখানে লিখবা সাইন বিটা কেন লিখবা আচ্ছা আমি একটুখানি ক্লিয়ার করি আচ্ছা আমার সাথে সাথে তোমরা একটু চিত্রটা আবার ক্লিয়ার করো এটি আলফা হলে এটিও কি হবে আলফা আর এটি কি হবে বিটা আমার সাথে একটু চিত্রটা ক্লিয়ার করো আমি জাস্ট একটু বুঝিয়ে মুভ করব এগুলো বুঝেছো একটু থিওরিটিক্যাল অধ্যায় তো থিওরিটিক্যাল অধ্যায় থিওরিটিক্যাল অধ্যায় বুঝাতে একটু ব্রেক পেতে হয় শুধু অঙ্ক হলে এতক্ষণে অনেক কিছু করিয়ে দেওয়া যেত তোমরা যাতে একটু ভালোভাবে বুঝো এর জন্যই কিন্তু আমি একটা একটা করে অংশ করে করে যাচ্ছি তাহলে অনেকেই মিস হবে অনেকেই বুঝতে পারবে না অধ্যায় করতে গেলে সমস্যা হবে অনেক বড়ই অধ্যায়টা একেবারেই কম না বলা যায় ইন্টারে এগুলো সুযোগ হয় না যারা সেকেন্ড ইয়ারের আছো একটু জানান দাও যে তোমরা আছো কি না মনে হচ্ছে অনেকে চলে গিয়েছ মাঝে ইন্টারনেট প্রবলেমের কারণে আচ্ছা ধন্যবাদ তোমরা অনেকে জানান দিয়েছ আচ্ছা শোনো এখানে এই যে সূত্রটি এটি লিখলাম কিভাবে এর প্রমাণটি তোমরা পদার্থবিজ্ঞানে পাবা এটার প্রমাণ তেমন একটা আসে না ঠিক আছে ড্রোনট ওয়ারি আর আসলে ওখান থেকে শিখে নিও আপাতত ইম্পর্টেন্ট গুলো বেশি বলছি দেখো এটা একটা সামান্তরিকের ভেক্টরের সূত্র এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এটা পি এটা কি কিউ এখন দেখো এই যে পি বাহুটা না এই পি বাহুটার বিপরীত কোন কোনটা খেয়াল করে দেখো এই যে পি বিপরীত দিকে হেঁটে যাও কাকে পাওয়া যায় বিটা পাওয়া যায় খেয়াল করেছো বা বিটা থেকে হেঁটে আসতে কাকে পাওয়া যায় পি পাওয়া যায় এর জন্য আমি পি এর নিচে কি লিখলাম দেখছো সাইন বিটা তার মানে ওই যে ছোটবেলায় সিক্স সেভেনে তুমি একটা উপাদ্য পড়েছিল যে কোন ত্রিভুজের অন্তর্ভুক্ত কোন তার বিপরীত মানে কোন ত্রিভুজের যে কোনো বাহু তার বিপরীত কোনের সাইনের সমানুপাতিক নাইন টেনে ছিল কোনো ত্রিভুজের যে কোনো বাহু তার বিপরীত কোণের সাইনের সমানুপাতিক এই দেখো এটা অ্যাপ্লাই করেছি আর এটা কি কিউ এর জন্য তাহলে এখানে কি হবে সাইন আলফা দেখো এই যে এটা কিউ না এই যে কিউ এই দেখো এই যে এখান থেকে হেঁটে এসে কাকে পাওয়া যায় কিউকে পাওয়া যায় আর আরের জন্য স্পেশাল সেটা হলো সাইন আলফা প্লাস বিটা প্রমাণটা তোমরা একটু দেখে নিও আর যারা বুঝো নি তাদের জন্য আরেকটা উপায় আছে সেটা হলো সেটা হলো যে এই মেট্রো ব্রাদার সায়েন্স ল্যাবের পেইজের ফোটোসে যাবা ফোটোসে গেলে দেখবো অনেকগুলো ভেক্টরের সুন্দর সুন্দর কিছু পিকচার দেওয়া আছে সেখানের মধ্যে কিন্তু এই সূত্রটা সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করা আছে তোমরা এই সুবিধাটা নিতে পারো তোমরা যদি একটু ভালো জিনিস খুঁজো ইনশাল্লাহ পাবা ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমরা থার্ড ইয়ারে আছো হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা যাদের সমস্যা হচ্ছে একটুখানি রিফ্রেশ দাও এই যে 
এটা বুঝতে পেরেছো এবার আমরা এখান থেকে তাহলে মুভ করি যেমন এটা আমাদের কি কাজে লাগে এটা হলো আলফা প্লাস বিটার মান যদি কোনো কারণে নাইনটি হয় তাহলে দুইটা লাইন পাওয়া যায় দুইটা লাইন তোমরা লিখে নাও এটা আর আহামরি আলাদা তেমন কিছু না এটা অবাধ্য প্রমাণে কাজে আসবে আচ্ছা এরপরে যে ব্যাপারটা আমাদের লাগবে সেটি হলো লম্ব বিক্ষেপ তোমাদের কি মনে আছে লম্ব বিক্ষেপ ব্যাপারটা মনে আছে এটা কিন্তু আমরা অনেক বেশি করি কারণ আমরা একটু পরে একটা উপবাদ্য শিখবো এটা দিয়ে তাহলে লম্ব বিক্ষেপ এই যে সবাই কিন্তু একটু সুন্দর করে খেয়াল করো সবাই একটু খেয়াল করো সেটা হলো লম্বাংশ নীতিতে যাওয়ার আগে লম্ব বিক্ষেপ দেখাই ধরো এটা একটা এক্স অক্ষ রেখা আর এটা একটা বিন্দু ধরো এভাবে আছে ওই যে ও পি ধরো এভাবে আছে এখন ও দেখো ও এখানে কি এখানে যদি সূর্য যদি ওর মাথার উপরে থাকতো তাহলে কি একটা নির্দিষ্ট এই যে সোজা বরাবর কি পড়তো একটা অংশ পড়তো না এই যে ছায়াটা পড়তো না সোজা এই যে সোজা অংশ যেটা ছায়াটা পড়তো এই যে অংশটা ভূমি হতে কাবার করে ফেললো না এটাই হলো ও বি এর কি লম্ব বিক্ষেপ কি ও বি এর লম্ব বিক্ষেপ তাহলে দেখো এটা কার লম্ব বিক্ষেপ ধরলাম কি এটা হলো পি ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ কি ভেক্টরের পি ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ মনে রাখবা পি ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন যদি আলফা হয় তাহলে পি কজ আলফা কি হবে পি কজ আলফা যদি এটা কিউ হইতো তাহলে কিউ ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ কি কিউ কজ আলফা যার লম্ব বিক্ষেপ তার কজ আলফা এতটুকু কথা মাথায় নিয়ে নাও যার লম্ব বিক্ষেপ তার কজ আলফা মনে থাকবে কথাটা একটু লিখে নাও সবাই হ্যাঁ অ্যাডমিশনে তোমরা কিন্তু এক মাস কম পাওয়া মিনিমাম যারা থার্ড ইয়ারে আছো তারা এই কথাটা মনে রেখো যে অ্যাডমিশনে মিনিমাম এক মাস কম পাবা এটা শিওর থাকো তো এখনই যা যা পারো শিখে নাও যেখানে যেখানে সমস্যা থিউরি বিশেষ করে থিউরি শিখে নাও বারবার বলছি না হলে এটা প্রচুর রকমের একটা সমস্যায় পরিণত হবে তোমার তোমার লাইফে ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে তাহলে আজকের মতো এখানেই রাখছি